论佛音，见佛法。大家好，感谢各位师兄收看今天的节目。妈祖是流传于中国沿海地区的民间信仰。妈祖文化起于宋，成于元，兴于明，盛于清，繁荣于近现代。民间在出海前要先祭妈祖，祈求保佑顺风和安全，所以妈祖又被称为天妃、天后、天上圣母、娘妈等等。是船工、海员、旅客、商人和渔民共同信奉的神祗。而在妈祖文化盛行的地方，有一种民间习俗很有意思，就是妈祖绕境。最初，妈祖绕境是为了镇压当地的瘟疫，后来慢慢的就形成了一个每年都要进行一次的活动。在这个绕境的过程中，满街的信众、人山人海，庙方会将供奉在坛城上的妈祖请下来，送上轿子。然后众人抬着轿子开始进行地方上的巡游。一般来说，这个过程主要是从一个庙里的妈祖到另一个约定有妈祖的庙里，然后再返回，有点像是神明与神明之间的碰撞问候。在这个前往目的地的过程中，妈祖会巡视他的管辖区域，为地方驱除邪煞，祈求平安。众信们通常会以两种方式来参加妈祖绕境活动：第一是陪同妈祖走完全程。二是在既定的路线上摆上香案，迎接妈祖。过程中，抬轿人员还会让信众有机会匍匐在地，让妈祖的轿子从他们的身上过去，以此得到妈祖的庇佑。一般，妈祖绕境的路线街边会摆满信众们供养布施的食物，路过的人想吃就可以免费拿了就吃。这是众信们广结善缘的好机会。每年的妈祖巡游活动会长达许多天，人们在这些日子里会格外的兴高采烈。比过年还开心，为什么会这样呢？一方面是因为这些地方有长久以来的风俗习惯，大家上百年来都是如此；一方面也是因为妈祖巡游的过程常常充满着神迹。在台湾苗栗县通霄镇的白沙屯，有一个代代相传的民间供奉妈祖的宗教仪式。每年的农历三月，由执年炉主在白沙屯拱天宫制教，请示当年进香时程，然后根据得到的妈祖旨意。白沙屯妈祖的信众从白沙屯拱天宫出发，途经苗栗县、台中市、彰化县、云林县等地区，到北港朝天宫进香。仪式完成后，暖轿再启程回白沙屯，徒步往返四百公里。途经地区的信众得遇暖轿，可以钻轿轿，就是从暖轿的下面钻过去来祈福。但回暖的时候，四人轿换成八人轿，就不可以再钻轿轿了。白沙屯妈祖进香源自何时，已不可考。但根据地方耆老的回忆，这个传统仪式大约已经有两百年的历史了。整个进香的行程，除了徒步距离遥远，最神奇独特之处就是每年进香的天数和路线都不固定，也不是庙方人员定定，而是以妈祖的旨意为准。每年农历十二月十五日，供天公与执年炉主会制脚请示妈祖，来则定来年的进香期程。包括放头旗、登轿、出发时间、进火、回宫到开炉时辰，但是进香的行程是没有固定时间表和路线图的。什么时候走哪条路，在哪里休息，全都根据当时妈祖銮教的指引而定。2021年4月23日，在台湾彰化永靖乡就出了一件奇事。这天的永靖乡格外的热闹。全县民众都在翘首期盼台湾苗栗县通霄镇白沙屯妈祖銮教的过境。主街道上，两位中年男子格外引人注目，一位身着红色制服，一位身着白色 polo 衫。他俩都手捧鲜花，身后还有几位手捧鲜花的随行人员。熟悉他们的人都知道，这两位就是台湾鼎新国际集团的董事长魏家兄弟魏应交和魏应冲。可能有的朋友对鼎新国际集团不太了解。但是如果一提康师傅快餐面，你一定知道了吧？康师傅快餐面就是鼎新国际集团旗下的品牌。那么这魏家兄弟的身份也就可想而知了。魏家兄弟俩和所有供应妈祖的人一样，也是非常虔诚的，奉花礼敬，翘首等待。随着人生的渐渐喧哗，白沙屯妈祖銮教抵达了彰化永靖乡，进入主街。魏家兄弟看着渐渐走近的銮教，虔诚的下跪献花。准备迎接祈求尊教赐福，不料神奇的事情发生了。行进的妈祖銮教突然转向，直接避开了魏家兄弟所待的地方，令魏家兄弟毫不尴尬。众人也面面相觑，惊呼妈祖显灵了。
。奇怪的是，到了傍晚时分，当妈祖銮教进行到彰化地检署和彰化地方法院的时候，当地民众祈求钻教教，銮教竟然停了下来，还进到校园里为学生赐福。白沙屯妈祖似乎对魏家兄弟的声名地位视若无物，这样的神奇现象引发了媒体和民众的热议。就这么走过路过，当没看过如此耐人寻味的画面，引发了台湾民众的热烈讨论。难道妈祖有感应吗？难道妈祖不想为家兄弟敬拜他吗？而是妈祖不想亲近为家兄弟呢？这到底是神的旨意，还是教父的决定呢？除了为家兄弟事迹外，在台湾北港，妈祖也显灵过一次。一位叫妮妮的模特因为车祸而瘫痪。2013年，妈祖绕境来到北港。妮妮的父母清晨七点就跪在妈祖可能路经的地方，等待妈祖的到来。他们也知道妈祖的行进路线是变幻莫测的，不确定妈祖是否会经过他们。没想到妈祖真的就来了，还经过妮妮的身边。周围民众见妈祖乱叫过来，都说让妮妮钻叫叫。可是当时的妮妮昏迷指数是九，根本不能动。正在这时，神奇的事情发生了。只见轿夫突然抬着銮轿冲向妮妮的担架，轿杆触到妮妮，然后快速退后，又冲过来，反复三次。据说这是顶力，只有在进庙的时候，銮轿才会这样，是给妮妮的最高赐福。当天妮妮回去后，复健状态特别好。还有， 2015年的时候，白沙屯妈祖行经台中大渡时，有一个保姆抱着一个四肢无力的小孩等在路边。孩子只有两岁，因手脚变形而无法行走。当时保姆并不确定妈祖是否能够来，没想到妈祖的銮轿突然就停在了他们面前。轿杆不仅轻轻触碰孩子的身体，给予赐福，銮轿还绕着孩子360度的转，这比钻轿脚的赐福还高。现场的众人目不感动惊叹。那么妈祖是如何指示方向的呢？通常抬轿的轿夫是四人一组，最前面的叫做感应主导。妈祖的方向旨意就是通过前面的教杆来传递的。教班的每个教夫都是二十年以上的资历，因此也叫神教班。如果妈祖的旨意向左，力量会通过教杆从左边压过来；向右，力量会从教杆从右边压过来，形成飘忽不定、完全无法预测。经销路线充满了未知数，也充满了神迹。据说白沙屯妈祖连超市、美容院、汽车展示中心都去过。正是凭着这一根教杆所传递的神奇力量。2001年，妈祖还指示教夫横渡了浊水溪。故事是这样的：当时的銮轿正准备过西罗大桥，正要上桥的时候，轿身不断摇晃，锣声节奏也越来越近。神教班感受到妈祖轿身的固定节奏后，心领神会，这是妈祖调好路了。在妈祖的引领下，浩浩荡荡的金乡队伍就这样放着跨西大桥不走，来到了浊水溪边。大家心里都知道，妈祖选择这条路，其中必有缘故。于是二话不说，每个人都撩起裤管，直接下水，横渡浊水溪，创下绕境历史上的记录。銮轿过溪后，并没有马上离开，而是领着众人到了河边一处随意搭建的公寮，里面有一对带着两个年幼孩子的年轻夫妇。原来这对年轻夫妇因为和家中长辈发生口角，离家出走，带着孩子住到河边种西瓜。妈祖在指示这对夫妻必须在端午节前搬离后，才重新踏上进乡路程。类似这样妈祖显灵的事情非常多，而且每年妈祖绕境时，台湾岛内的王爷庙的很多王爷也会纷纷跟着妈祖走，他们也都是来参拜妈祖的。这个过程中，也有很多王爷的教念会显出奇迹，但是和妈祖一比，其实也就不算什么了。妈祖现如今在台湾民众心里被誉为最强天后。无论是希望生意兴隆、投资顺畅、货运上品流转顺利、出国读书顺顺利利，还是希望增强人缘、改善人际关系、消灾灭难、除外平安等，都可以向妈祖祈福。简单来说，就是万事皆可。妈祖很了不起，无论是众生，哪怕升起一点点信念也好，不断的做着各种神迹显化，在这个末世中绽放着独属于他的光芒。常言道：“交善人者，道德成。”存善心者，家里宁；为善事者，子孙兴。做善事的人自会受到上天的保佑。虽然行善不会每时每刻给你回报，但是万物皆有因果。做善事的人终将尝到自己的果。愿大家也能如妈祖一样，在这个末世之中
为那些迷茫的人们照亮前进的道路。好了，今天的内容就先和大家分享到这里了，我们下期节目再见。